ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் பார்க்க போறோம் இதுக்கு சம்பந்தமான எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் நம்ம போன ரெண்டு வீடியோல பாத்துட்டோம் இப்ப இதுல டேரக்டா பயிற்சி கணக்கு எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போறோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வர்க்க பூர்த்தி முறையில் கொடுக்கப்பட்ட இருபடி சமன்பாடுகளை தீர்க்க சால்வ் தாலோயிங் குவாட்ரட்டிக் ஈக்வேஷன்ஸ் பை கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் இந்த மெத்தட் தான் ரொம்ப முக்கியம் கவனிக்கிறோம் இவங்க எந்த டைப்ல வந்து நம்ம இதுல சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கறத நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ நான் எக்ஸாம்பிள் சம் சொன்னப்பவே சொன்ன எக்ஸசைஸ் சம்ஸும் வந்து நீங்க போட்டு பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை பேர் போட்டு பாத்தீங்க கரெக்டா ஆன்சர் கிடைச்சிது அப்படின்னு வந்து இப்ப வரைக்கும் அந்த வீடியோக்கு வந்து யாரும் கமெண்ட் பண்ணல இன்னும் பாக்கலாம் ஓகேங்களா முடிஞ்ச அளவு ட்ரை பண்ணி போட்டு போட வந்து நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க கரெக்டா ஆன்சர் கொண்டு வரணுங்கிறது அவசியம் கிடையாது இப்ப எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம பார்த்தோம்னா எக்ஸசைஸ் சம்ஸ்ல கரெக்டா நீங்க ஆன்சர் போடணும்னு அவசியம் இல்ல சும்மா ஒரு ட்ரை தான் ஓகேங்களா நான் பண்ணேன் அப்படி இப்ப நான் போட்டதுக்கு அப்புறம் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அப்ப கம்பேர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா நீங்க எந்த இடத்துல தப்பு பண்ணிருக்கீங்கன்னு நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த தப்பு உங்களுக்கு வரவே வராது அந்த சம்ல அந்த மாதிரி மாடல்ல எந்த சம் கொடுத்தாலும் அந்த இடத்துல நீங்க அந்த தப்பு பண்ண மாட்டீங்க ஓகேவா அதனால்தான் வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் எல்லாம் சொல்றேன்னா உடனே எக்ஸசைஸ் சம்ஸ் வந்து நீங்க போய் சால்வ் பண்ணி பாக்கணும் ஒரு ஆர்வமா சரியா சோ இப்ப நான் வந்து சம்குள்ள போயிடலாம் இப்ப பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம இது ஒரு ஸ்டெப் ஒன் குவாட்ரட்டிக் ஃபார்ம்ல இருக்கா இருபடி சமன்பாட்டுல இருக்கான்னு பாக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இருக்கு அடுத்தது ஸ்டெப் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்குன்னு பாக்கணும் நைன் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணலாம் நைனால இதை ஃபுல்லா டிவைட் பண்ண போறோம் சோ டிவைடட் பை நைன் இந்த ஒன்பதால வகுத்தா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் பாருங்க நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை நைன் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் பை நைன் பிளஸ் போர் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆக்சுவலா என்னன்னா ஜீரோ பை நைனும் போடணும் ஈக்குவல் டுக்கு இந்த பக்கமும் அதே மாதிரி தான் பண்ணணும் ஆனா என்னன்னா இங்க ஜீரோ பை நைன் என்ன வரும் ஜீரோ தான் வரும் அதனால தான் நான் இந்த இடத்துல அப்படியே வச்சிருக்கேன் ஓகே சோ அடுத்து இப்ப நெக்ஸ்ட் பாருங்க இந்த நைனும் இந்த நைனும் கேன்சல் ஆயிடும் இங்க கேன்சல் ஆயிடுச்சோம் நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து மைனஸ் இதையும் த்ரீ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாமா மூணாவது வாய்ப்பாடுல அப்ப மூணு மூணு ஒன்பது நாலு மூணு பன்னெண்டு அப்ப போர் பை த்ரீ எக்ஸ் நெக்ஸ்ட் பிளஸ் இது வந்து கேன்சல் ஆகாது போர் பை நைன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சோ ஸ்டெப் டூ முடிஞ்சிடுச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இருபடி சமன்பாட்டுல இருக்கா குவாட்ரட்டிக் ஃபார்ம்ல இருக்கான்னு பாக்கணும் இருக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரால டிவைட் பண்ணணும் ஒன்னு இருந்தா பிரச்சனை இல்ல இங்க நைன் இருக்கிறதுனால நம்ம டிவைட் பண்றோம் ஒன்னு இருந்தா ஏன் பிரச்சனை இல்லைன்னா ஒன்னால டிவைட் பண்ணா ஒன்னும் இல்ல அப்படி இருக்கிறது தானே வரும் அதனாலதான் சோ இப்ப இங்க இந்த நைனால டிவைட் பண்ணிட்டோம் இதை எடுத்துட்டு வந்துட்டோம் அடுத்தது ஸ்டெப் த்ரீ என்ன பண்ணணும் இங்க இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் இந்த பக்கம் கொண்டு போகணுமா சோ நம்மள எடுத்துட்டு போலாமா இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் பை த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் போர் பை நைன் இங்க இருக்கிற இந்த பிளஸ் போர் பை நைன் இந்த பக்கம் போனா மைனஸ் போர் பை நைன் முடிஞ்சிடுச்சு அடுத்தது இங்க இருக்கிற எக்ஸ் இது வந்து ஸ்டெப் த்ரீ முடிஞ்சது அடுத்து ஸ்டெப் போர் என்ன பண்ணணும் நம்ம எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பரை அதாவது மைனஸ் போர் பை த்ரீ இதை என்ன பண்ணணும் நம்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் டூ ஆல டிவைட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் மல்டிப்ளை ரெசி ப்ரோக்ராம் மாறி எப்படி வரும் பாத்தீங்கன்னா இங்க வரும் அந்த டூ ஓகேவா சோ அப்படி இப்ப டேரக்டா இதை வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் சம்ல அது எப்படி ரெசி ப்ரோக்ராம் மாறுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் அதை போய் நீங்க ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு இங்க தேவைப்பட்டதுன்னா அதை போய் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் நீங்க இப்ப பாருங்க மைனஸ் போர் பை சிக்ஸ் அது அதுக்கப்புறம் ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணா இந்த மைனஸ் என்னவாயிடும் நமக்கு பிளஸ் ஆ மாறிடும் சோ போர் பை சிக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் போர் பை த்ரீ எக்ஸ் இங்க இருக்கிறத அப்படியே எழுதியாச்சு இங்க இந்த டேர்ம் என்ன பண்ணணும் இங்கயும் ஆட் பண்ணணும் இங்கயும் ஆட் பண்ணணும் என்ன ஆகும் பிளஸ் போர் பை சிக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு மைனஸ் போர் பை நைன் பிளஸ் போர் பை சிக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் இந்த இடத்த நல்லா கவனிக்கணும் எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம டூ ஆல டிவைட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை
அடுத்தது இதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா எல்சியம் எடுக்க போறோம் இங்க போட்டு காமிக்கிறோம் பாருங்க இதுக்கு எல்சியம் எடுத்தா தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் வரும் இங்க தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரணும்னா இதை ஃபோர் ஆல டிவைட் சாரி மல்டிப்ளை பண்ணணுமா அந்த போரை மேல மல்டிப்ளை பண்ண போர் போர் சார் சிக்ஸ்டீன் நாங் நாங் பதினாறு இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் அடுத்து இங்க என்ன இருக்கு கீழே தேர்ட்டி சிக்ஸ் இருக்கு அப்ப அந்த மேல இருக்க சிக்ஸ்டீன் அப்படியே போட்டுக்கலாம் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் என்ன ஆகும் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் ஜீரோ ஆயிடுமா அப்ப இந்த டேர்மே இங்க என்ன ஆயிடும்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீரோ அடுத்து இங்க என்ன ஆகும்னா எக்ஸ் மைனஸ் போர் பை சிக்ஸ் ஓல் ஸ்கொயர் இப்ப என்ன பண்ணணும்னா இந்த இடத்துல உடனே ஐயோ இங்க ஜீரோ வந்துச்சு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல கன்ஃபியூஸே ஆகக்கூடாது போட்டுட்டே போகணும் நம்ம சம்ம இது வரைக்கும் நம்ம கரெக்ட் இந்த மாதிரி வந்தா கொஞ்சம் சடனா ஒரு மாதிரி இருக்கும் என்னடாது எப்பவுமே நம்பர்ஸ் தானே வரும் இங்க ஜீரோ வந்திருக்கேன்னு அப்படி ஜீரோ வந்துச்சுன்னா பதட்டம் ஆகாம செக் பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து நம்ம எல்லாம் கரெக்டா போட்டிருக்கோமான்னு செக் பண்ணி ஓகே நம்ம கரெக்டா தான் போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா அப்ப இதுக்கு ஜீரோ தான் வருது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து நம்ம கண்டினியூ பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்ணலாம் இங்க வந்து போர்த் ஸ்டெப் வரைக்கும் போட்டாச்சு நம்ம அடுத்து பிப்த் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் சோ ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தா என்ன ஆகும் இந்த ரூட்டுக்கு இந்த டூ கேன்சல் ஆயிடும் இந்த ஸ்கொயரும் ரூட்டும் கேன்சல் ஆயிடும் இப்ப ஃபைனலா எக்ஸ் மைனஸ் போர் பை சிக்ஸ் ஈக்வல் டு ஜீரோ எக்ஸ் வேணும்னா இங்க இருக்கிற மைனஸ் போர் பை சிக்ஸ் அந்த பக்கமா போனா பிளஸ் போர் பை சிக்ஸ் இதை கேன்சல் பண்ணலாமா நம்ம இது கேன்சல் பண்ண என்ன கிடைக்கும் டூ இங்க த்ரீ சோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ பை த்ரீ இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் டூ பை த்ரீ கமா டூ பை த்ரீ ஏன்னா ரெண்டு ஆன்சர் வரணும்ல நமக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னாவே என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் வந்து ரெண்டு ஆன்சர் இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் சரியா சோ டூ பை த்ரீ டூ பை த்ரீ முடிஞ்சு போச்சு இந்த சம் ஒண்ணுமே இல்ல அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து குவாட்ரேட்டிக் ஃபார்ம்ல இருக்கா இருக்கு அடுத்து வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரால டிவைட் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு அடுத்து இங்க இருக்க கான்ஸ்டன்ட் இங்க எடுத்துட்டு போனோம் எடுத்துட்டு போயாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற டேர்ம பாதியா டிவைட் பண்ணி அதாவது டூ ஆல டிவைட் பண்ணி ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டு பக்கமும் ஆட் பண்ணணும் சோ அதுவும் ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணும் அடுத்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தோம் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்த உடனே இங்க ஜீரோ வந்ததுனால கன்ஃபியூஸ் ஆக தேவையில்ல தெளிவாவே நம்ம போட்டுடலாம் மத்த ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் ஈஸி தான் இப்ப இதுல இன்னும் ஒரு சம் இருக்கு அந்த சம் போடலாம் சோ இப்ப இதுல வந்து செகண்ட் சம் பாக்கலாம் நம்ம ஸ்டெப் ஒன் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம குவாட்ரிக் ஃபார்ம்ல இருக்கா இருபடி சமன்பாடு முறையில இருக்கான்னு பாக்கணும் ஆனா இங்க வந்து அந்த மாதிரி இல்லவே இல்லை ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பிளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அந்த மாதிரி தானே இருக்கணும் அந்த மாதிரி இல்ல அப்ப என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அந்த மாதிரி இதை மாத்தணும் சோ இப்ப எப்படி மாத்துறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் ஈக்வல் டூ இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்க இருக்கிறதும் அப்படியே இருக்கட்டும் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூவும் அப்படியே இருக்கட்டும் இங்க இந்த டிவிஷன்ல இருக்கிற எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இந்த பக்கம் போனா மல்டிபிளிகேஷனா சோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாருங்க இத மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த த்ரீ எக்ஸ் எக்ஸ் கூட மல்டிப்ளை பண்ணா த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்தது த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ ஒன் பண்ணணும் இங்க பிளஸ் அர்த்தம் இங்க மைனஸ் பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இன்டூ ஒன் த்ரீ எக்ஸ் ஓகே அடுத்தது இங்க டூ இந்த டூவால மல்டிப்ளை பண்ணா டூ இன்டூ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் அடுத்தது இங்க பிளஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் இருக்கு அப்போ பிளஸ் இன்டூ மைனஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டூ டூ இங்க இந்த ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் அப்படியே இருக்கும் அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் டூ எக்ஸ் அப்ப சப்ராக் பண்ணா மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் கிடைக்கும் இங்க இந்த மைனஸ் டூ அப்படியே இருக்க போகுது இங்க ஃபைவ் எக்ஸ் பிளஸ் செவன் அப்படியே வரும் அடுத்த ஸ்டெப்ல பாருங்க இங்க நான் ஜீரோன்னு போட்டு இதெல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துடுறேன் இங்க ஆல்ரெடி ஒரு த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இருக்கு இது இங்க வந்தா ஃபைவ் எக்ஸ் இங்க வந்தா மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அடுத்து பிளஸ் செவன் இந்த பக்கம் வந்தா மைனஸ் செவன் சோ ஃபைனலா த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்க ஒரு ஒன் எக்ஸ் இருக்கு இங்க மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் அப்ப ஆட் பண்ண சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் அப்படியே போட்டுக்கலாமா சோ மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் அடுத்து இங்க மைனஸ் டூ இருக்கு இங்க மைனஸ் செவன் இருக்கு ஆட் பண்ண மைனஸ் நைன
ஓகேவா இப்ப பாருங்க இதை கேன்சல் பண்ணலாமா இங்க த்ரீ த்ரீ கேன்சல் ஆயிடும் இத ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ 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 சார் நைன் சோ இப்ப பைனலா என்ன கிடைக்கும்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இந்த டூ இங்க இருக்கு ஓகேங்களா டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ சரியா இதுல எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணும் இந்த த்ரீயால டிவைட் பண்ணும் டிவைட் பண்ணா நமக்கு இது கிடைச்சது அடுத்து இப்ப இந்த ஸ்டெப் ஓகே த்ரீயால டிவைட் பண்றதும் முடிஞ்சிச்சு அடுத்து என்ன பண்ணணும் இந்த கான்ஸ்டன்ட் இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு போகணுமா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ இங்க மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் பிளஸ் த்ரீன்னு வந்துருச்சு ஓகே ஸ்டெப் த்ரீயும் வந்து முடிஞ்சது அடுத்தது ஸ்டெப் போர் என்ன பண்ணணும் இந்த எக்ஸுக்கு முன்னாடி இருக்கிற நம்பர் எடுக்கணுமா எக்ஸுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கு நமக்கு மைனஸ் டூன்னு இருக்கு அதை என்ன பண்ணணும் டூ ஆல டிவைட் பண்ணணும் சோ இங்க டிவைட் பண்ணிட்டா நமக்கு மைனஸ் ஒன்னு கிடைச்சிருச்சு அடுத்து அதை ஸ்கொயர் பண்ணணும் அப்ப ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் தான் அப்ப நம்ம அதை ஒன் ஸ்கொயர்னே கூட எழுதிக்கலாம் சோ இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு த்ரீ பிளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் இங்க வந்து ஈஸியா இது கேன்சல் ஆயிடுச்சு அதுதான் இங்க டூ இருக்கா அதை டூ ஆல டிவைட் பண்ண உடனே நமக்கு கேன்சல் ஆயிடுச்சு இதை வந்து நீங்க ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்னு போட்டுக்கலாமே போட்டுக்கலாம் நான் இது ஃபார்முலா படி வரணும் பார்த்த உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ண ஈஸியா இருக்குங்கிறதுக்காக இந்த ஒன் ஸ்கொயர் நான் அப்படியே வச்சுட்டேன் சோ இப்ப பாருங்க இது என்ன இருக்கு ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால இருக்கா அதே மாதிரி எழுதணும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு த்ரீ பிளஸ் இங்க ஒன் ஸ்கொயர் என்னவா மாறும் ஒன்னு வந்துடும் எப்பவுமே பாத்துக்கோங்க இந்த இடத்துல என்ன வரும்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி a பிளஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வரும் இல்லைன்னா ஏ மைனஸ் பி ஓல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வரும் இங்க மைனஸ் பிளஸ் வச்சு அதை நம்ம பிளஸ் ஆ மைனஸான்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எப்பவுமே இங்க இருக்கிறது ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க இருக்கிற நம்பர் இங்க எக்ஸ் இருக்கு இங்க ஒன் இருக்கா அப்ப அதை ஓல் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாம் இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால இங்க மைனஸ் இந்த மாதிரி மெத்தட்ல எந்த சம்ல எடுத்தாலும் இந்த ஃபார்முலா வந்து இந்த மாதிரி தான் வரும் இது எப்ப உங்களுக்கு கரெக்டா வரும் அப்படின்னா இங்க நீங்க டிவைட் பண்றீங்க பாத்தீங்களா இத பாதியே டூ ஆல டிவைட் பண்ணி அதை ஸ்கொயர் பண்ணி ரெண்டு பக்கமா ஆட் பண்றீங்கல்ல அது கரெக்டா பண்ணா இங்க இந்த ஃபார்முலா நம்ம கரெக்டா வரும் எல்லாமே ஒரு ஸ்டெப் மாதிரி தான் இந்த ஸ்டெப் கரெக்டா இருந்தா தான் அடுத்த ஸ்டெப் நமக்கு வரும் சோ இப்ப பாருங்க இது ரெண்டு சைடு நம்ம இதை எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஓல் ஸ்கொயர் ஈக்வல் டு ஃபோர் அடுத்த ஸ்டெப் ஃபைவ் என்ன பண்ணணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ரெண்டு பக்கமும் சோ இங்கயும் ஸ்கொயர் ரூட் இங்கயும் ஸ்கொயர் ரூட் இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டும் இந்த டூ ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப இங்க எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ போர ரூட்ல இருந்து வெளியில எடுத்தா டூ தானே கிடைக்கும் சோ டூ அவ்வளவுதான் இப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு இந்த பக்கம் போனா ஒன்னு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ இப்ப தனித்தனியா எழுதலாம் பிளஸ் போட்டு ஒரு வாட்டி எழுதணும் மைனஸ் போட்டு ஒரு வாட்டி எழுதணும் சோ இங்க ஒன் பிளஸ் டூ கமா ஒன் மைனஸ் டூ சோ ஒன் பிளஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன்னு இதுல இருந்து பெரிய நம்பர் இருந்து சின்ன நம்பர் போயிடுச்சுன்னா ஒன் பெரிய நம்பரோட சிம்பிள் மைனஸ் சோ மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ஈக்வல் டு த்ரீ கமா மைனஸ் ஒன் இதுதான் இந்த சம்மோட ஆன்சர் சோ இந்த வீடியோல இந்த ரெண்டு சம் மட்டும் போதும் நெக்ஸ்ட் இருக்கிற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி போடுற எக்ஸசைஸ் சம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல நான் போடுறேன் இது புரிஞ்சுது அப்படின்னா மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ இன்ஃபைனெட் மேப் சேனல பாருங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ